Hello. Hello, hello. Good evening. Hello, good evening. Okay. okay, I think that's loaded. Okay, this is what we finished last night. We only have 24 in this moment. So we have Carlos Enrique, we have Iris, we have Renita, we have Jessica, Hosail, um, Jessica. Okay, I was here. Andrea. Andrea, Andrea, Andrea. Good evening, teacher. Hello. Hello, Eliana. Good evening, teacher. Hello. Okay, we have who else? Uh, we have Gerson, Janet. Okay. All right, good. <coughs> This is what we covered last night, right? Hasta aquí quedamos anoche, ¿verdad? Con las sentences of what these people are doing. Okay, for example, remember that we were checking on Victoria to say who's who's sleeping now? Who's sleeping now? Victoria is sleeping now, right? But then you can see here. Okay, having uh, probably a nice sleep. And what is Marco wearing? Okay, we can see that. Okay, Marco is wearing what? A suit? Pajamas? Okay. And pajamas, right? So that's what right now he's wearing. And who's having breakfast? Who's having breakfast? Two names. Sue and Tom. Okay, yes. Sue. Okay, you can write here Sue. And Tom are having breakfast. And then we have what is Celia wearing? Look at Celia. What is she wearing? She's wearing a suit, she's wearing a dress, she's wearing jeans. She is wearing suit. She's wearing a suit. Yes, for sale. Good. Why are James and Anne having lunch? Okay, why are James and Anne having lunch? The pusho, she is wearing a dress. Who? Celia. Okay, why are James and Anne having lunch? James and Anne are having are have lunch. James and Anne having lunch, or James and Anne are having lunch because it's me. Which one is correct? 
or C. Having loans because. Jason, Ain. Ah, but it's A, B, or C. Which one is correct? C. C, yes. The other two are not correct. La uno y la dos no están correctas, right? It's this one. What is Andre working? He is working in Spain, he's working in Moscow, or he's working in London. What is Andre working? You can see the picture. And now you can see the possibilities, the options. Is he is working in Moscow. In Moscow, right? That's the one. Okay, so you can see this ones are all correct. Okay, aquí no sé por qué le ponen también correcta la she's wearing jeans. Okay, okay, because she's wearing a suit. Porque jeans para nada. Okay, I think there's an error, but she's wearing a suit. Is that a dress? No, a suit. I put this one so that they can see the difference. That one. Okay. So this one, uh, he's wearing pajamas. Sue and Tom are having breakfast. Y aquí están todas las posibles respuestas. Right. Sue and Tom are having breakfast. Uh, Sue and Tom are, Sue and Tom. Sue and Tom are, Sue and Tom are. Sue and Tom, Sue and Tom are having breakfast. Possibilities. Okay. Now this is what we're going to watch now is activities that we usually do. This is word power. Esta es una práctica de vocabulario, right? Word power. Okay, aquí vamos a, van a ver estas y luego vamos a practicar nosotros nuestras propias oraciones. Now look at this one. Here. Hi everyone. In this class you'll become familiar with vocabulary to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. He's playing tennis. She's driving. Okay. You can see here, for example, phrases uh, with certain verbs that uh, we have, for example, play tennis, ride a bike. Uh, this is the one. Uh, run, swim, take, walk, dance. Um, what happened with the video? 
Okay, good. And then uh, take a walk, dance, drive, <clears throat> go to the movies, shop, uh, read, study, and watch television. Okay, so those are the. Maybe some people want to get in. Okay, so what are you going to do in the chat? Okay, we're going to write. Look at this. <clears throat> okay, the idea is to, to practice, for example, the verbs, the vocabulary with uh, actions, activities, and also with uh, and also with uh, people, right? For example, I use my dog, my dog is playing in the rain, my son is singing, my wife is reading a book, okay? You can write anything, anything that you want, okay? Cualquier cosa eh, que vean allá a su alrededor que está haciendo algo, por ejemplo, the gecko, the gecko is, uh, let's say, is, uh, Moving. Okay, the gecko is moving. So, whatever. Okay, just expressions and activities. Okay, los leo ahí. Vamos. Llevan tantas como puedan. Okay, todo todo lo que les venga a la mente. My girlfriend is sleeping in her bed. In her in her bed. La oración está correcta, pero está diciendo otra cosa. My nephew is dancing, my sister is watching television. Yes. My quien Janet, my listening in class. Ah, okay, I am. I am listening. Okay, in class. My mother is dancing, all right. Good. My sister is doing homework. My mother is dancing, nice. I am working, okay, elderly. My dog is playing with his toy, yes, Henry. I am working. I am learning English. Yes, Irma. My father is watching TV. Good. Her boyfriend is cooking dinner. Yes, nice. Juliana. My son is playing video games. Teacher, una consulta. Dígame. Diga, diga, diga. My children are watching TV. My son is playing, I guess, okay. You are watching, you're watching, you're watching, you're watching. Uh, you are looking, looking at the cell phone. You are looking at the cell phone. 
Okay. He's studying mathematics. Yes. Teacher. Yes. Yes. yes, yes. Es que el inter está un poco mal por la lluvia. Yo tenía una consulta. Dígame. ¿Cuál es la eh, consulta? Pero ahí donde le, donde le pone este he is playing tennis, yo lo puse en la oración que sale ahí que tenemos que formular, ¿verdad? Uh -huh. Pero me sale mala. <coughs> Sí, recuerde que ahí a veces hay que ir probando si está, si lo ha escrito. A veces hay que chequear los espacios, o sea, y que esté exactamente como, como debe de ser, ¿va? Porque puede haber algún pequeño error y eso por el que sale mal. Ok, entonces este, puede hacer que sea mayúscula, que haya puesto una I mayúscula, cualquier detalle. Pero hay que ver que esté exactamente. Así como que dice, como que copiar exactamente lo que está. Pero, ¿en, uh -huh. cuál, ejercicio, ¿en cuál ejercicio es eso? ¿De qué está después, Ay, de, no, después no. de esto? Porque ya vamos a ver ese ejercicio. Después de esto vamos a ver el... el, el este la digamos, como el video y después ya está el ejercicio que está en la plataforma. Y ahí podemos chequear la... la ah. idea ok, es que no me recuerdo muy bien. Tendría que meterme en la plataforma para... Okay. Para decirle. Bueno, si puede meterse y ver, me lo dice mejor que me lo diga exactamente cuál es y así vamos a verlo. Y si es el que sigue, pues ahí lo vamos a recordar. Así no, no le queda la Ah, vida. es en la, en la número uno, en la cuestión, eh, donde dice What's Mary Do Don? Que yo le puse eh, his. Pero en, en, qué, en cuál ejercicio? De que se, la sección 5. Ah, dice ajá, cinco, de, dice... De, de, de lo que estamos viendo ahorita, que ah, dice vale. nadar, o no, a dónde entrar manejar, creo ah, que okay. es. Donde se oyen los sonidos. Ajá, ajá, cabal. Va, ya vamos a llegar ahí, entonces lo vamos a ver. Ok, después ah, de okay. esto viene. Uh -huh. Ya lo vamos a ver. Ok. Ok. <coughs> Gracias, Thank you. Ok, no problem. Then we have my brother is playing dominoes. Yes, it is. Uh, they're playing puzzle, Josael. Uh, the cats are fighting on the sofa. Yes, Henry. This is typical. My husband is working. <clears throat> yes, Ada. My son. Aquí tiene que ser el mer. My sons. Okay. Porque ha puesto R. Si solo es uno, pone son is. Oh, okay, okay. Okay, son is separado. Uh, then we have good. My father is taking a bath. My mom is drinking coffee. Okay, Ada, very good. That's it. Okay. Perfect. Okay. Veo que ya tenemos la idea de lo que es el la estructura de la de la oración, right? Y el verbo. Recuerden que si es he, she, it, si es un solo sujeto como él, ella, Miguel, Mike o Mary, vamos a usar is, si ya es dos eh, o más, es decir, solo yo, vamos a usar I am, si son dos o más, vamos a usar are, ok, just remember that. Then we have, in the chat, my big mother, Oh, uh, it's cooking dinner. My grandmother. Grandmother. Abuela. Okay. My grandmother. Good. Please share your work in our discussion. Okay, here we go. These are the sounds, for example, aquí vamos a, primero vamos a escuchar los sonidos. Este es un ejercicio para afinar el oído, ok? Entonces ponen varios sonidos y no tenemos que identificar qué está haciendo Mary. La pregunta es igual en todas. What's Mary doing? What's Mary doing? What's Mary doing? Ocho veces, right? Entonces, de acuerdo al sonido que escuchamos, entonces aquí van a, 
vamos a, ¿cómo es que se llama? A responder. Eh, for example, we have this. La primera, solo van a escuchar. No vamos a hacer nada, solo escucho. Answer questions about each sound. One. Two. Seven. Eight. Okay. Now, in the first uh, sound, what is Mary doing? Answer questions about each sound. What is Mary doing? One. Okay, you can hear that she's in the traffic. So she is what? She is driving. driving. She's driving, okay? She is driving. Eh, hay varias opciones, aquí van a, voy a poner yo unas, que son las que ya he seleccionado, pero luego les voy a enseñar todas las posibilidades que hay, right? So she's driving. Number two. Swimming. Two. Ok, swimming. Okay. La number three. Three. Okay. Yes. She's eating. She's eating. Okay. Um, you can hear the metal. So el metal ahí de los cubiertos, right? The spoon, the fork, the knife. Okay, she's eating. Just un comedor o algo. Four. Evans prison. Come see. Safe. Set the research. Straight next Wednesday night. What is she doing? Watching, watching TV. TV, watching TV, watching television. Okay, she's watching television only. Five. Big party, right? Ready for Friday. Party time. Six. Okay, so what is the number five? Dancing. She's dancing. Thing. It's dancing, right? She's dancing. Okay, and the number six? She is bicycle. Running bike. She's riding a bike. Running, riding a bike. Uh -huh. yeah, she's riding a bike. Where she tells you the cadena de la llanta, right? The, six. The chain of the wheel. Let's go. Good. Seven. Seven. Maybe doing. He's playing playing tennis. Eight. What's Mary doing? Yes. Yeah. 
Okay. okay, she's working. Answer questions about each sound. What do you have in the number eight? She is working. She's working to be? Eight. She is shopping. Are you sure? Esa sí está más difícil. <laughs> ¿Qué oye? Le escucho como si estuviera trabajando. Al menos ya entiendo, pero también ya me puso en duda con, con lo de que está comprando. Ok. Es que ustedes creo que tienen menos de... ¿De qué? De, de 30, ¿va? Menos de 30, no, no, menos de 25 años, de 30. Película o algo así. O tienen 30, quizás. Ok. ¿Quién, quién, ¿Quién llevó mecanografía en el colegio? Ninguno. Yo, pero nunca lo usé. ¿Qué, qué, qué usaba? Máquina de escribir. mecanografía. Ah. She's Ajá. taping. Ok, she's Typing, right? Typing. Typing. Entonces ahí se oye. Ya, a ver, aquí se escucha que eh, está tecleando, ok, pero en una máquina. Y luego esas máquinas al final se oía como una, cuando iba llegando, uno llegaba al final de estar casi typing, se oía como una campanita, pling, que ya uno le, le daba aquí a una, a una manecilla, ¿verdad? Y esa hacía que el papel corriera un renglón. Y andar la tarea para acá y continuar. De fin y volví a tocar. Entonces, eso es lo que se oye acá. Ajá, ah, yo lo confundí con la caja registradora. Ajá, exacto. Pero, ajá, era, era muy. Bien, bien, ajá, exacto. No hay. Pero les decía yo, muchas veces ya está, estos sonidos ya casi no. Ya la, ¿Cómo que se llama? Las. O sea, las eh, las, ¿cómo que se llama? Las máquinas de escribir, de type machine, de type machines, ya está en inglés, no olvido el nombre, ya no se, ya no se utilizan, pues prácticamente, ya, entonces, tal vez en algunas oficinas de gobierno, pueda que todavía tengan algunas. Answer questions about each sound. I will see. Eight. Está con eso. Okay, y ese ping es lo que les digo cuando llega al final, se regresaba, right? So she's typing. Ahora, let's see the possible answers. Ok, aquí vean, pueden poner typing. Ok, Reinita, Reinita, esta es la que usted preguntaba. Pueden poner typing con minúsculas, typing con mayúsculas. Ah, sí, sí. Eh, typing, pueden poner she's typing sin pun con punto, she's typing con minúscula, she's typing, así como está acá, con mayúscula y sin punto. Ok. Eh, es de probar, entonces sí da, porque igual hay un ejercicio que no me da. Uh -huh. Entonces aquí se ve, por ejemplo, todas estas se las va a aceptar. She's driving, she's driving, she's driving. Ok, un she's driving. O solamente driving y solamente swimming. Con solo que ponga la acción, incluso aquí van a decir she's eating. Aquí van a decir eating solamente. Eating, swimming, driving. Eh, aquí está watching TV. Ok, watching television. Aquí se debe poner watching y luego dancing. Ok, dancing. Y a veces por el punto. O a veces sin punto. Entonces, a veces por eso, cuando hay muchas opciones, es cuando más hay que... A veces sale como que no... Como usted dice, que no agarra la respuesta. Ok, but these are all the possible answers. Una consulta. El typing sería como un verbo. Pero, ¿qué sería la traducción? Escribir, mecanografía... Ahora hoy en día, o... eh, antes, en, en las máquinas de escribir antes, se llamaba mecanografiar. Y ahora se le llama digitar. Ok, sería como estar digital. La traducción sería digital. Ajá, como está el typing, right? 
type in the computer, type the information in, digital information, type it in. Ya está, sería como digital. Okay. Well, that's the... Básicamente, este ya es casi el final, solo tenemos un ejercicio más. Pero antes de llegar a ese ejercicio, que es, es un chat en... Es un chat de una conversación, pero antes vamos a repasar lista. Maestro, yo antes que saliera de la plataforma, yo le quería hacer una consulta. Dígame. Este, fíjese que en la sección 4 de este 4.14... Eh, estaban unas preguntas y no me agarra definitivamente. Va. Ya lo vamos a ver. Solo paso lista y nos vamos. Ok. okay. okay. Perfecto. Voy okay, a aprovechar que ahorita tengo más porque si no se me desconectan por alguna razón. Ok, vamos okay. a ver. Ana, Ana está aquí. Sí. Presente. Presente. Ok. Aquí más. Then we have Andrea Gabriela. Yes. Present teacher. Brian Steven. Brian, Brian. No, no le he visto, Brian. Eh, Carlos Enrique, yes, right. Eh, Carlos William. I present the tour. Yes, there you are. Okay, Claudia Lorena. Present the teacher. Good. Damaris. Present. Yes, okay, elderly, yes. Elderly is working. Present, teacher. Present. Okay, Elmer Ortiz. Presente, presente. All right, Esmeralda Guadalupe. Presente, teacher. Okay, hi, Unice. Hello, Unice. Present. Hello. Claude del Carmen. Present. Okay, Gerson Alexander. Está. Presente. Henry, Henry Adrián. Present teacher. Okay. Ileana Beatriz. Present teacher. Iris Janet. Present teacher. Irma Adriana. Present. Okay, Irving Josael. Present teacher. And Jaime Antonio. Jaime Antonio. Jaime Renberto. Se sería uno de los Jaimes. Jessica Carmen. Entonces, aquí está Jaime Renberto. Okay, probably he's, he's not listening. Okay, the Jaime is here. Then we have... Jocelyn uh, Sosa. Okay, <laughs> Janet. Ya casi, ya casi llego, Jocelyn. Ah, vaya. Presente, teacher, Janet. Yes. Jessica. Acabo de ver que entró nuevamente, creo. Jessica estará ahí. Hola, Jessica, la acabo de ver entrar. No sé si era por. No, Jessica. Pues es just my imagination. Sí, yes, ahí está, Jessica. Ok. Um, then, uh, Jocelyn, yes. Vaya, right, Jocelyn, ahí sí. Jocelyn Elizabeth Estoy. Sosa. Yes. Sí. Joel Ernesto. Ok, María Cristina. No. Joel Ernesto. No. Odilia Zuleima. No, amigo, Odilia. Y Reinita, right? Here you go. There you go. Yes, teacher. Ok, here we go. Bueno, vamos a hacer un pequeño break. Para irnos a la sección 4 y luego regresamos a la. Al último ejercicio de la sección 5. O sea, prácticamente ahí terminamos. Okay, 
15 sardis. <clears throat> Es slow. Súper lento. Ok, 4, 14, me dijo, ¿verdad? 4, 11. Sí, 3, 3, no, no, no me agarró, no sé por qué. Aquí está. La 3. Ok, yes, she, yes, she is. Eh, la, quiero ver la 2. Yes, she is. De la 2. La uno es ah, yes, sí. Ah, pero tengo mal. Entonces aquí tiene, eso es lo que hay que ver acá. Si está como ahí, bueno, aquí están las opciones. Ajá. La que le acepta es así como está escrita ahí. No, pero creo que Tú. a nosotros no nos, no nos da la... ¿Las opciones? Ajá, creo que no. No, a ustedes no les van a aparecer. Pero sí se las va a aceptar. Por ejemplo, le puede aceptar todo en minúscula y sin ningún punto. Sin ninguna puntuación. Le puede aceptar a que esta que está aquí es la forma correcta, yes con mayúscula, uh -huh. coma, is, is. Sí, porque esta al principio no me daba la primera, estaba en minúscula. Y ya cuando Pero le sí. di mayúscula me dio. Sí, la acepta, solo que eh, si le pone, que bueno, y le pone, bueno, si le pone los puntos y coma también, también le acepta el yes sin coma. Uh -huh. Acepta, así como está aquí, sin ningún tiene ninguna puntuación. Uh -huh. Entonces, estas son las posibilidades. Ok. okay. Sí, porque tenía esa. esa sí. Creo que la 2, la 3, creo que la 4, creo que también que la tenía más. Va, ahí está. Mira, esta es la. Vamos acá. Ahí está. Muchas gracias, maestro. Ok, a la orden. Uh -huh. Now, let's go back. Eh, como hoy vamos a terminar acá para mañana les recomiendo que hagan el, si no lo han hecho ¿no? si ya lo, ya lo hicieron, <coughs> igual vamos a hacer el repaso con el examen ¿okay? les recomiendo que intenten avanzarlo hasta donde puedan y yo ya voy avanzando solo me faltan dos este, secciones Ajá. Mañana, mañana vamos a hacer una revisión del examen para que ya les quede completo ya, okay, ya el cuatro. jueves que terminamos, ya, ya ustedes han terminado y completado su plataforma y no va a haber ningún problema porque van a, ya van a tener sus, sus notas. Y, y bueno, esta mamá yo creo que ya les puede dar el, les da el diploma de una vez, ¿verdad? Al... Pero maestro, en el caso que dice este, este modo, no sé si estándar o, o asistente, no da para diploma, algo así dice... Quizás no lo han habilitado aún por la, tal vez porque no ha, no ha complicado. No ha complicado. Ah, yo pregunté acerca de eso y dicen ellos de que lo envían al correo como un diploma digital. Ah, ok, puede ser, ah, porque siempre, hasta donde okay. recuerdo, siempre ha estado habilitado y que eh, ya él no más completarla, ahí ya les dice imprimir diploma y todo y ya se lo da de una vez. Pero sí he visto, que eh, eso ha sido en todos los cursos anteriores, pero hoy sí he oído que ustedes mismos me han comentado de que no han tenido esa opción. Quizás eh, por alguna razón no lo han puesto, o, o no sé, tendrán que hacer una modificación quizás en la plataforma, pero al llegar al 80% de, completada ya debería de, de brindarles el, el, el diploma. Sí, porque sí. yo tengo 85. Ah, ok. Ajá, ya debería de... Y, no, y siempre dice, ahora que revisé, siempre me decía lo mismo. Yo pensé que igual, que hasta que llegara al 80. Tal vez, o tal vez al, su, al darle su a la última actividad, tal vez ahí ya se lo, Ajá, se lo, se lo habilita. Hay que esperar. Ajá. Ahora les digo, mañana podemos ya, los que terminen, probar y ver si ya de una sola vez. Ah, okay. Pero, da, ¿verdad? Pero ya me dejes tengan el 80% arriba de esa nota ya. Y la asistencia, pues ya están aprobados. Ya tendrían que esperar a que ellos se los manden por correo si esa es la nueva modalidad. De acuerdo, gracias, maestro. Okay. Bueno. Teacher, mire, esa Diga. me sale mala y lo envía por WhatsApp, pero no sé por qué. ¿Cuál? Eh, sí. 
No sé por qué. A mí también me parecía así. Solo es de quitarle el she is. Y no dígame, solo watching TV. Deje watching television, quitarle el she is y ya. O le quita la, la W mayúscula. Solo quítale el she is, lo que está al principio. La she is y ya. Con eso le tiene que dar. Yes, that's correct. Uh -huh. Hola. Yes. Solo quítale el she is. Solo quítale el she is. Igual me sale mala. Este, ah, pues, solo que no, le quite. Minúscula. Minúscula. Sí, sí, yo también estuve así dando vueltas un buen rato y puse todo minúscula, pero solo watching TV. Ajá. Igual me sale mala. No será que será nomás solo chi, sin necesidad de is. No, como no, tiene que llevarlo. Eh... Pero bien raro porque me sale mala. Y le quito este la, poner, la, la quítele la mayúscula a la W y de igual forma se la va quitando. No, me tira mala. Aquí está, I mean, she's watching. Eh, lo, la que tiene usted ahí es esta. La puede, poner, esta mire, la puede poner. Como le decía ahí, elderly, solo watching television, sin ningún punto ni nada. Eh, la que usted tiene ahí la puede poner. Uh -huh. Pero lo que usted ha puesto. She's watching television. Ya le envío la captura. La puede. Ahorita le digo cómo. ¿Puede, puede, ver, la, ¿puede ver aquí la, mi pantalla? Ahorita. Y ahí va a ver las posibles opciones. Aquí está otra. ¿no? Esta es la que se había puesto. Lo que hay que poner la W. Ah, la W. Todo, eh, todo en mayúscula. Puede poner también. Y la... Minúscula. Pero tiene que poner el punto. Al punto. Ok, estas son algunas opciones. Eh, Watching TV. Ok, that you can, you can use. Ok, cualquiera de estas que está acá le va a servir. Vaya, lo voy a intentar porque si no me da, <coughs> ya probé varias, que eso es lo que estaba haciendo. Lo voy a intentar más noche porque no me da ni con el punto ni minúscula, tal vez todo con mayúscula. Okay. Perdón, lo que está cargando esta persona. Arruinaron el, el WhatsApp de, 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 para computadora, lo hicieron súper lento. No sé si ustedes usan WhatsApp en la computer, pero antes era bien, bien light, bien práctico. Eh, esto ya no lo he abierto, ¿no? Y ahora está <coughs> mensajes. Sí, cuesta que cargue los mensajes. Ah, no es como antes, antes era rapidísimo. Ok, let me see. Ahorita le voy a poner ahí opciones. Ok, ahí están las opciones que pueden utilizar para que vean que es una, una gran variedad y a veces esto es lo que... Porque son todas las posibles formas en que... Ya me la tiró toda en mayúscula, teacher. Ok, va. Uh -huh. Thank you. You're welcome. Good. Now we're going to watch this video is reading friends across continent. Now listen to this one. 
Hi everyone, in this class you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? <clears throat> I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, you can see that they are... Um, can you chat? What they are doing is they are typing, right? So they are typing and then they are reproducing what they are typing. Now, uh, any words, expressions that may be new for you? New vocabulary, new expressions, something that you would like to know? <clears throat> yo creo, ya yo tenía una pregunta. A mí me confundió cuando dijo, I am having a coffee. Yo tengo un café, lo había traducido yo, por ahí lo dice, lo traduce el chat como si fuera, estoy tomando un café. Exacto, así es. Eh, el having eh, para bebidas y comida eh, se utiliza have. Y nosotros en nuestro idioma lo podemos interpretar. Así como nos, interpretar, tal como, como nosotros lo utilizamos. Puede ser, eh, yo estoy tomando café, o me estoy tomando un café, right? I'm having coffee. Eh, sería lo mismo que decir, I am drinking coffee. Usted puede decir, I'm drinking coffee. Y es lo mismo. ¿Ok? Lo único que a veces el usar estas expresiones como, I'm having in vez de drinking, a veces podría sonar como quien dice, ah, más, más, eh, más nativo o más cercano a las personas, porque digamos que los que utilizan esas expresiones son los, por así decirlo, las personas de habla inglesa. Entonces, si uno aprende a usarlas, pues va a ser eh, útil porque así lo utilizan ellos, entonces uno lo va a entender fácilmente. Ok, entonces puede usar I am drinking, también ellos lo usan, no hay ningún problema, o I am happy. No problem. Ok. ¿Qué más? ¿Cuál otra tienen ahí que no? No problem. Okay, so then, teacher. Yes. Eh, ahí hay una parte donde dice they they all find my father working outside. He's mo he's mowing the lawn. The lawn. The lawn. Mowing the lawn. Mowing the lawn. Ahí está eh, podando el césped. Lawn es césped. Okay. okay. Esta, esta es otra, por ejemplo, expresión que es como más 
más sofisticada, digamos así, de, para decir, está cortando la grama. Él está podando el césped. Mowing the lawn. La otra sería cut, cutting the grass. ¿verdad? Y también, es, eso sería como dije, igual que having, having coffee. ¿verdad? Otra expresión. Ok. Bye. Here we go with bye. Now we're going to see the comprehension in the reading. It says, uh, listen and read the conversation, then respond with the name of the person doing the activity. Okay, for example, who is writing an essay? Who is writing an essay? We have uh, Kathy O'Brien, Meg Martin, John Kathy O'Brien. Kathy? O'Brien. Sure. Okay, Kathy says, I'm sitting on my bed with my laptop, computer, I'm doing my homework. What are you working on? And then Kathy, I'm writing an essay for a Spanish class. Yes. Uh, who is having coffee? Who is having coffee? May Martin. Okay, Meg Martin. Yes, Meg Martin is having coffee. You can see the coffee here in the picture next to the computer. And who is reading a magazine? Carmen. Carmen. Carmen is the lady sitting behind a uh, Meg. Yes, Carmen is reading the magazine. Who is working outside? Kathy's father. Kathy's father, right, is mowing the lawn. And who is shopping? Kathy's mother. Yes, that's correct. Kathy's mother. And who is playing soccer? John O'Brien. Brian. John O'Brien. Yes. That is correct. Okay, lo que acabamos de hacer es un ejercicio de lectura comprensiva, right? Reading comprehension. Y este, para cuando se hace por primera vez, la, la estrategia que se utiliza aquí es lo que se llama scanning. Okay, escanear, así como decimos en español. Es como buscar. Cuando vamos a en medicina, cuando hacemos un escáner, es porque se escanea el cuerpo, se busca un defecto, algún problema que uno pueda tener. Entonces, cuando dice, who's writing an essay? Entonces, uno va, no necesita leerlo todo, sino que busca la palabra essay. Y aquí dice, I'm writing an essay. ¿Quién dice eso? Kathy. Entonces, ya uno viene acá y lo marca. ¿Ok? Entonces, esta es la, la estrategia de lectura que va referida a lo que es scan. Scan es buscar información específica dentro de un texto. ¿Ok? Entonces, así es como lo. Lo dice, who is having coffee? Entonces, nos vamos acá. Dice, Meg. ¿Ok? Meg uh, <coughs> says, I'm having coffee. And she's reading a magazine. Okay, I am in the internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. He don't tell the two respuestas de una vez. Who's having coffee? Meg Martin. Who is reading a magazine? Carmen. And there you go. All right. Okay, people. Basically, that's the. Ese sería el final de la sección 5, como habíamos quedado. Y para mañana. El examen trae temas de las dos secciones finales, la 4 y la 5. Entonces, pues, nos va a servir para, para repasar las dos secciones y cualquier otra cosa que de alguna, por ejemplo, de alguna sección anterior que ustedes no les haya funcionado, podemos verlo. Ven, acá tiene un listening que no son, son cuatro preguntas. La verdad que no está muy largo. 
pero podemos aprovechar para eh, aclarar algunos puntos que, quedan, que tengan dudas. Eh, el otro es de reading the answer, then write the questions, right? Y es de, aquí, aquí es inverso, right? En la inver, eh, vamos a escribir, en vez de escribir la respuesta, vamos a escribir la pregunta. Eh, luego, choose the correct adjective to complete the sentence. Larry isn't serious, he is heavy, funny, pretty. Aquí es vocabulario. Eh, choose the correct answer to the question. Aquí es, aquí sí vamos a responder la pregunta, right? According to the question, is this Sue, is this Sue's scarf? Then you have to find it in the answers. And then we have select option. I am wearing. Y luego tenemos the time. La verdad no está muy difícil. Entonces lo que les recomiendo es eh, procuren eh, hacerlo, o sea, avanzar hasta donde puedan. Y este, aquellas que tengan dudas, las resolvemos en clase y las que no, pues ya lo van solo chequeando que esté correctamente eh, terminado. Así ya mañana terminan la plataforma y ya quedan ustedes pues, libres de todo pecado para el jueves. Y, este, y así podemos hacer práctica el jueves de, de los temas que hemos visto en, a lo largo del, del curso, ¿verdad? Right? Ok, any other question? Sí, coach, no sé si pasó lista. Oh, yes, yes, Jaime. ¿Qué le pasó? Oh. Me estoy hablando. No, pero ya le, le puse la asistencia, don't worry. Ok. Perfecto. Thank okay. you, teacher. You're welcome. Ok, good. Eh, questions in this moment? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Eh, ¿Cuándo terminamos? Creo que mañana, ¿verdad? Eh, no. Eh, bueno, terminamos el material así como de la plataforma. Sí, mañana vamos a terminar hasta el examen. Y el jueves, jueves es oficialmente el final. Okay. Esto ya tiene, tienen que ser eh, acto de presencia por la cuestión de la asistencia. Y vamos a tener nosotros una yeah. vez extra para realizar. Ok. Eh, Teacher, práctico. o sea que ya, ya el, el jueves la última clase con usted. Yes, that's the one. Okay, de este nivel sí es la última. Conmigo no sé, porque no sé si más adelante lo voy a volver a ver. ¿Verdad? Que espero que sí. Maestro, una pregunta. ¿Y sí. cuándo comienzan las nuevas clases? Fíjese que eso no me han avisado ahorita, pero lo más que yo creo que quieren hacer es una después de una semana. Entonces, cre oh, yo que creería yo que tendría que ser el 4 de de junio más o menos que deberían estar empezando la otra a veces logran sacarlo antes y a veces por eso yo creo que por eso a veces es un poco el, el, el apresurado de, de que terminen la plataforma para ellos tener todos los papeles y documentos listos y poderlos enviar a, a Insafor para que ya las aprueben en el siguiente curso ok well people then I will see you tomorrow, okay, nine o'clock, same place, okay, and um, have a good night. 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 Good night.